ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു സമവാക്യ ജോഡികൾ അഥവാ പേ എസ് എഫ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ആയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂസ് കാണും നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്താണ് മറ്റേ സൈഡിനേക്കാളും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഒരു സൈഡ് മറ്റേ സൈഡിനേക്കാളും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എന്ത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പെരിമീറ്റർ അഥവാ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഒരു മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മറ്റേ സൈഡിനേക്കാൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ മറ്റേ സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാളും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീളം എന്ത് വീതി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അഥവാ ഒരു ചതുരം അതിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വീതി നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുക്കുക വീതി നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും വീതി എന്തായിരിക്കും നീളം എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് ആയിരിക്കുമല്ല കാരണം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നീളം പ്ലസ് വീതി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നീളം പ്ലസ് വീതി ഇതാണ് എന്ത് ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നീളം പ്ലസ് വീതി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ചുറ്റളവ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എല്ലും ബി അഥവാ നീളം വീതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നു രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നീളം പ്ലസ് വീതി നീളം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വീതി എക്സ് അല്ലെ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നീളം പ്ലസ് നീളം എഴുതി എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ രണ്ട് ഗുണിക്കാനല്ലേ അത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഹരിക്കാനായി മാറും അപ്പൊ അതിനുള്ളിലുള്ള എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എക്സ് എക്സും കൂടി കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ബാക്കി എന്താ അവിടെ ഉള്ളത് അഞ്ച് സമ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് സമ എത്ര നേതാ നമുക്ക് അമ്പത് നേതാ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ പ്ലസ് അഞ്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് അഞ്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് സമം അമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് എക്സ് സമം അൻപത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ബാക്കി രണ്ട് എക്സ് സമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടി ഈ എക്സ് സമം ഗുണിക്കണ രണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഹരിക്കണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് വെച്ച് സീക്കണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചിന് കിട്ടി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വീതി അഥവാ ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എക്സ് ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നീളം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നീളം അഥവാ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഈക്വൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് വിച്ച് സീക്വൽ ടു ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നീളം വീതിയും കിട്ടിയത് പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് വൺ മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നീളം വീതിയേക്കാൾ വീതി നീളത്തേക്കാൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ എഴുതാം പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് എഴുതുക അഥവാ രണ്ടേ മണിക്കണം നീളം പ്ലസ് വീതി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടേ മണിക്കണം നീളം പ്ലസ് വീതി
minus anjinati, other and exesamatragati, nalpati, anjanati, and exesam napati and jane, a pexesam, gunikana and motorman daimari, harikana naimari, a pexesamo, forty five divided by two napati and jericum, tenth, other twenty two point five on the gitty, twenty two point five on the text and the burn and the media in the bread thyrino. X in the world, bread type, the bread sum of twenty two point five on the kitty. Again, in the middle of some other two length equal to X plus five, twenty two point five plus five, which is equal to twenty seven point five on the kitty. Clear on a low, clear on a low or rather. Okay, in the name of K, the Ruba Trimbaria, Randy Kesho, which is X, why you wear it to the answer. I don't know. I don't know. Length the medium sum of x breadth the v d sum of y. Yum kare x plus y the into x plus y sum of training. 100 centimeter. Right. X and Y centimeter. I don't centimeter. Centimeter. I don't know. 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 I I reckon 100 by 2 which is equal to 50. Now, we will get the equation. First, x plus y sum of anbadi and x minus y sum of anjanadum. Put the money amulet, kind of last in a parana, link a kind of video amulet parana. Our method of the yellow, you never done to be added. And we will put the other thing with x plus minus y. You can cancel it by and x sum of. Ambati Anji. You are minus here. X and X original zero I by Y minus minus Y in Varimanda Maro. Y minus minus Y in Varimbo plus Y I Marapi and Y sum of Anbanan Jorsanel Napati Anji. And X sum of Anbati Anji. A X sum of Ambati Anji by Randy Atreatum. Ambatanji the Pavadi and Varimbo. It was the point Anji. Upon the T. Nila sum of it was the point Anji. Y sum of the Rigmaria. Nalpatian J by Tendanapathan in the Let's <laughs> 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 A class has four more girls than boys. Class Only one day when only eight boys were absent, the number of girls was twice that of boys. How many girls and boys are there in the class? Okay. A class has four more girls than boys. One day when only eight boys were absent, the number of girls was twice that of boys. How many girls, boys are there in the class? For a class, I am going to call Nali Pengutical Kudalan. For a class, I am going to call Nali Pengutical Kudalan. Yet to unputical Varadir in the Ridusa, the Vats and Diridusa. Yet to unputical Varadir in the Ridusa, Pengutical Dandum, Randum Madangai. Yet to unputical Varadir in the Dusum, 
പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് മടങ്ങായി എങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ നാല് പെൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് കൂടുതൽ എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വന്നില്ല അന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഡബിളാണ് എത്ര ആയിരിക്കും വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് ചോദിക്കും ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അന്ന് എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വന്നില്ല അപ്പൊ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നാല് ആൾക്കാർ കൂടുതലാണ് പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വന്നില്ലാണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇരുപത് ആൺകുട്ടികളും ഇരുപത്തിനാല് പെൺകുട്ടികളും ഇപ്പൊ ഇരുപത് ആൺകുട്ടികളിലെ എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വന്നില്ലാണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് മനക്കണക്കായി ചെയ്യാം ഇനി മനക്കണക്കല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ബോയ്സിന്റെ ഞാൻ ബി എന്ന് എഴുതുന്നു കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലേ എഴുതിയത് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്തായിരിക്കും അഥവാ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് ആണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഈക്കൽ ടു എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈക്കൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്താ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വരാതിരുന്ന ദിവസം അല്ലെ എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വരാതിരുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ ആബ്സെന്റ് ആയ ദിവസം ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വരാതിരുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് എട്ട് ആയിരിക്കും ആകെ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് ആണ് എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് എട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് മൈനസ് എട്ട് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോറിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അപ്പൊ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് എന്ത് ഈ എക്സ് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആണോ എഴുതിയത് ഒരു വട്ടം കൂടി ഞാൻ എഴുതരാം ക്വസ്റ്റ്യം പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് മടങ്ങാണ് ഏതിന്റെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ എപ്പോ എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വരാതിരുന്ന ദിവസം അപ്പൊ എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വരാതിരുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു അല്ലെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് മടങ്ങ് ഡബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വരാതിരുന്ന ദിവസം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് മൈനസ് എട്ട് രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗേൾ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എക്സ്പ്രസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് വേർ എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വരാതിരുന്ന ദിവസം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് എന്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു നോക്കാം ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനാറ് സമ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈ എക്സിനൊക്കെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം സൈഡുകളൊക്കെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് നാലുണ്ട് മൈനസ് പതിനാറ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് പതിനാറ് രണ്ട് എക്സ് എന്ന് ഒരു എക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാലും പതിനാറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് സമയം ഇരുപത് അഥവാ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര കിട്ടി ഇരുപത് കിട്ടി അപ്പൊ പെൺകുട്ടികള
and x nor x or x Clear Okay. If x and y, you 